আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখবেন বেগম রুমানা আলী মহিলা আসন চোদ্দ মাননীয় সদস্য আপনার সময় দশ মিনিট টাইমটা এমন ভাবে ফিক্স করে নেন যাতে দশ মিনিটে আপনার বক্তব্যটা শেষ হয় যেহেতু আপনি লিখিত বক্তব্য পড়ছেন সুতরাং আপনি তো বাড়ির থেকে প্রিপারেশন নিয়ে আসতে পারেন যে কয় পিসটা আপনি দশ মিনিটের মধ্যে পড়তে পারবেন ধন্যবাদ আমাকে মহান একাদশ জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি প্রথমেই আল্লাহর দরবারে সক্রিয়া জানাচ্ছি সেই সাথে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র পেয়েছি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট সপরিবারে নিহত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নসা মুজিব শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল সুলতানা কামাল রজি কামাল শেখ মণি ও আর্যমণি সহ ওই দিন নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যগণের প্রতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদ বীর ভাষা সৈনিকদের প্রতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম উৎসর্গকারী ত্রিশ লক্ষ শহীদদেরকে যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা স্মরণ করছি উনিশশো সালের তেসরা নভেম্বর জেলখানায় নিহত জাতীয় চার নেতা তাজুদ্দিন আহমেদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে আমি স্মরণ করছি বাংলাদেশের প্রথিত যশা পরমাণু বিজ্ঞানী প্রয়াত ডক্টর এম এ ওয়াজেদ মিয়াকে মাননীয় স্পিকার আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের মমতাময়ী মা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের চার চারবারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি আমাকে এই মহান সংসদে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ রেহানা ও জাতির পিতার দৌহিত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব অজেদ জয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুলকে যার মাধ্যমে জাতি জানতে পেরেছে অটিজম সম্পর্কে এবং সিআরআই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষক রেদান মুজিব সিদ্দিক ববি ও যিনি বাংলাদেশের অহংকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বারবার নির্বাচিত সদস্য টিউলিপ সিদ্দিককে মাননীয় স্পিকার আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পিতা মহান সংসদে পাঁচবার নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ অ্যাডভোকেট রহমত আলীকে এবং তার সাথে যারা রাজনীতি করতেন তাদের যারা গাজীপুর জেলাকে আওয়ামী লীগের ঘাটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমাকে রাজনীতি করার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং সেই সকল নেতাকর্মীদের প্রতি মাননীয় স্পিকার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই পদ্মা সেতু নির্মাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এটি একটি চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে নির্মিত মেট্রো রেল বর্তমান সরকারের আরেকটি মেগা প্রজেক্ট যার অপেক্ষায় রয়েছে দেশবাসী এই যানজট মুক্ত হয়ে কম সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু এক বাণিজ্যিকভাবে তার কার্যক্রম দুই হাজার সালে শুরু করেছে এবং এটি বাংলাদেশ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকারের যুগান্তকারী সাফল্য মাননীয় স্পিকার আন্তর্জাতিকভাবে আজ আমরা সম্মানের উচ্চ শিখরে পদার্পণ করেছি মিয়ানমার সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির পর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হয় মিয়ানমার সরকারি বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক প্রশংসা করিয়েছেন মাননীয় স্পিকার দুই হাজার একুশ সালে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ একটি ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে বলে আমরা আশা করি একটি উন্নত দেশ সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ একটি ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী রূপান্তরিত উৎপাদন ব্যবস্থা নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি সব মিলিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নই দেখেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনাত্র শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বস্তুত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে সমৃদ্ধি ও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ করবে ইনশাল্লাহ এভাবেই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ সে পরিণত হবার পথে এগিয়ে চলেছে দেশ গঠনের এই সময়ে আমাকে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি প্রতিশ্রুতি এক এক করে বাস্তবায়ন করে চলেছেন বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে আগামী দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে ইনশাল্লাহ গ্রাম হবে শহর আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার একে একে পূরণ হতে চলেছে এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ